Всем автопривет! Вы на канале Автообзорка и я Фазылыч. Сегодня у нас в обзоре самый распространенный самосвальный автомобиль, который производился с 1994 года и его выпускают по сей день. Если я не прав, обязательно поправьте меня в комментариях. Мат 551605. Сегодня у нас в обзоре. Погнали! МАЗ-551605 – это модель из семейства МАЗ-551616. Серия трехосных самосвалов, имеющих колесную формулу 6 на 4 Первый автомобиль был представлен в 2002 году с двигателем EMZ 238DE2. Шасси МАЗ-551605 не ограничивается только совками. На них могут быть как бетономешалки, бортовики, цистерны и прочее. Можно отметить отличную проходимость этой модели и возможность эксплуатировать технику в тяжелых условиях. Чаще подобные грузовики пользуются спросом у строителей. Настройки его отправляют по разным дорогам. Также часто его могут увидеть в сельском и лесном хозяйстве. Это говорит о распространенности данного автомобиля как на севере, так и на юге СНГ. История автомобиля началась в начале 90-х годов 20 -го века. Минский автомобилестроительный завод в это время уже имел достаточную популярность. Разработки продолжали появляться, и очередной стал МАЗ-5516. Данная модель сразу стала очень популярной. После испытаний и проверок в 1994 году вышел первый МАЗ-5516. Благодаря своей огромной грузоподъемности 20 тонн, грузовик можно было применять в разных сферах. Машина адаптировалась на транспортировку сыпучего груза. Эта сфера в первую очередь задействовала МАЗ-5516. Технические характеристики автомобиля. Габаритные размеры, длина 7190 мм, ширина 2500 мм, высота 3100 мм, колесная база 3850 и 1400 мм, дорожный просвет 270 мм, передняя колея 1970 мм, задняя колея 1850 мм, размер шин 12 на R20. Снаряженная масса автомобиля 13,5 тонн. Технически допустимая полная масса автомобиля 33 тонны, нагрузка на переднюю ось 7 тонн, на заднем мост 26 тонн. Технически допустимая грузоподъемность 20 тонн. Объем платформы 11, 12,5, 14,3, 15,4 кубометров. В плане конструкции агрегат практически полностью повторяет предшественника, но имеет экологический класс Евро-2. Данной силовой установкой комплектуется большая часть модификации масс 55-1605. Характеристики мотора EMZ 238DE. Рабочий объем 1486 литров. Номинальная мощность 243 кВт, 330 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 1274 Нм. Число цилиндров 8, диаметр цилиндра 130 мм. Агрегат EMZ 7511-10E2 является преемником мотора 238, но отличается большей мощностью. Двигатель устанавливается на последней версии МАЗ 551605. Мотор отвечает нормам стандарта Евро-2, Евро-3. Характеристики агрегата EMZ 7511-10E2. Рабочий объем 1486 литров, номинальная мощность 294 кВт, 400 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 1715 Нм, число цилиндров 8, диаметр цилиндра 130 мм, средний расход топлива автомобиля составляет 34 литра на 100 км при скорости 60 км в час и 41 литр при скорости 80 км в час, хотя это зависит от того, как едет автомобиль, порожняком или полный. Расход топлива на 100 км у МАЗа 5516 составляет 30-45 литров. Это как я рассчитал. Топливный бак модели вмещает до 350 литров горючего. Тип трансмиссии, устанавливаемый на МАЗ-5516, зависит от двигателя. С 330-сильными моторами EMZ устанавливается коробка переключения передач EMZ-238.1. С 400-сильными дизелями в связке функционирует коробка EMZ-239.1. 
Это пятиступенчатые коробки передач, имеющие двойную главную передачу с планетарным редуктором. Подобная схема фактически дает 10 передач. В версиях с импортными силовыми агрегатами использованы 9-ступенчатые механические коробки переключения передач ZF. 9S109 и JetS-135TA, отличающиеся большей эффективностью, но и гораздо более высокой стоимостью. На самосвалах МАЗ-5516 установлено сцепление Ярославского производства марки EMZ-184-15. Это сцепление сухого фрикционного типа, однодисковое, с диафрагменной вытяжной пружиной, фрикционными накладками на мезосбестовой основе. Ведомый диск сцепления с земфером пружина фрикционного типа с супругим креплением одной из фрикционных накладок. В задней части рамы присутствуют два ведущих моста, соединенных при помощи карданного вала. Настройка редукторов сделана таким образом, что число оборотов у среднего моста больше, чем у последнего. В модели использована стандартная ходовая часть с рессорной передней подвеской и рессорно-балансированной задней подвеской. Модель трансмиссии, устанавливаемая на МОК 5615 во многом определяется типом агрегата. Большая часть модификации укомплектована восьмиступенчатой механической коробкой передач EMZ 238M. В дизайне МАЗ-5516 сразу угадываются типичные черты продуктов Минского автозавода. Прямоугольная кабина со сглаженными углами и массивный бампер, установленный для защиты, делают машину очень практичной. Для автомобиля предусмотрены два варианта кабины. Стандартные и удлиненные с возможностью установки спального места. Несмотря на то, что МАЗ-551605 появился в начале 2000-х годов, уровень комфорта в кабине остался минимальным. Опционально устанавливаются подлокотники и подголовник. Отопитель обеспечивает нужную температуру в холодное время года. Кондиционер в МАЗ-551605 отсутствует, хотя он был бы и не лишним. Двери выполнены из листовой стали и укомплектованы роторными замками. Рулевое управление представлено рулевым механизмом, распределителем. Положительные стороны автомобиля – экономичность, низкая стоимость ремонта, простота обслуживания, доступность. Для ремонта не требуется специальный сервис. Система просты в своем исполнении и легко ремонтируется. Для увеличения производительности грузовика возможно присоединение прицепа. И тот и другой вариант будут выполнять транспортировку на совесть. Но очевидно, что проблем с новой машиной будет меньше, чем со старой. Самосвал может брать хороший объем груза, если брать, допустим, снег. Но он берет меньше китайцев. Зимой в кабине бывает даже жарко. Отрицательная сторона автомобиля. 10 из старших лет грузовик лучше не брать. На дальнее плечо машина не вариант. Кабина у нее некомфортная, хоть со спальником, хоть без. Есть болячка в движке 238, неправильная конструкция выпускных коллекторов. Летом в кабине очень душно. Расход у автомобиля немалый, 45 литров, груженные зимой по кабине. Металл толстый, но цветет и гниет, лопаются двери под обшивкой. Основная проблема МАЗ-5516 – это ломает рессоры. Родные нужно менять сразу пакетом, но это кто как грузится. Это все, что я мог рассказать про этот автомобиль. Надеюсь, вам понравилось. Это канал Автообзорка и я, Фазылыч. Паркуйте лайки, сигнальте в комментариях и соблюдайте правила колокольчика. Всем автопоказ!